الحجة الوجودية من الإمكانية والضرورة مودال أنتولوجيكال أرجيومنت منطق الموجهات مودال لوجيك هو أحد صور المنطق بتتعامل مع منطق الممكن possibility والضرورة necessity الكائن الممكن هو الكائن الموجود على الأقل في عالم واحد ممكن والكائن الضروري هو الكائن الموجود في كل العوالم الممكنة ارجع لحلقة المشروطية إشكالية العوالم الممكنة في سلسلة ما وراء الطبيعة من الممكن صياغة الحجة كالآتي واحد من الممكن أن الله يكون له وجود اثنين الله ليس مشروط الوجود إما أنه مستحيل الوجود أو ضروري الوجود ثلاثة إذا لابد أن الله له وجود دي أحد أبسط صور الحجة من المشروط والممكن لكن في عدة صور أخرى موجودة منها زي ما هنشوف بعد شوية الحجة بتطلب مننا أننا نتصور أن في وجود لله في عالم ما من كل العوالم الممكنة وبتنتقل للجدال أن لو الله موجود هيكون هو الكائن ده اللي لو له وجود لابد أنه يكون موجود في كل العوالم الممكنة نتيجة كل خواص الكمال اللي بيتمتع بيها كمال القدرة، المعرفة، الخير إلى آخره أحد خواص الكمال هي ضرورة الوجود في كل العوالم الممكنة إذا الله له وجود الحجة متسقة منطقية لكن طبعا كان في عدد كبير من الردود عليها أولها إن الحجة بترتكب مغالطة المراوغة fallacy of equivocation لأن مفهوم الله في الجملة الأولى مخالف عن الجملة الثانية بالرغم من إنه له نفس المسمى ودي مراوغة في الجملة الأولى تصور إمكانية وجود كائن الله في عالم ممكن معناها تصور كائن كامل القدرة المعرفة الخير في عالم ممكن لكن مش من خواص الكائن ده إنه موجود في كل العوالم الممكنة نتيجة إن الفرضية افترضت إمكانية الوجود، إن معناها إن الفرضية قد تكون صحيحة أو لأ. أما في الجملة الثانية الله كائن غير مشروط الوجود، إذا لابد إنه يكون ضروري الوجود، أي موجود في كل العوالم الممكنة. الإشكالية إن الكائن في الجملة الثانية صفاته اتغيرت عن الكائن اللي افترضنا إمكانية وجوده في الجملة الأولى، وده نوع من المراوغة. إذا نتيجة الحجة غير متسقة. لأننا بنتكلم عن كائنين مختلفين في الحجة لو حاولنا أننا نحل الإشكالية دي من الممكن أننا نقول أن الجملة الأولى هتطلب من شخص غير مؤمن تصور وجود إله كامل القدرة لكنه مشروط وجودية ده أمر مقبول أننا نتصور وجود كائن كامل القدرة في عالم ممكن وبالتالي الفرضية التانية في الحجة هتفشل لأنها بتقر أن الله ضروري غير مشروط إلا هيتناقض مع الفرضية الأولى أو من الممكن أننا نقول أن الجملة الأولى بتطلب من الشخص الغير مؤمن أنه يتصور وجود كائن كامل القدرة ضروري الوجود وفي الحالة دي أكيد الشخص الغير مؤمن حيرفض الفرضية لأن الفرضية بتقول أن الكائن ده موجود في كل العوالم الممكنة بما فيها العالم الواقعي اللي احنا جزء منه اللي هو أصلا اللي احنا بنحاول نستخدم الحجة علشان نثبته وهو وجود الله في العالم الواقعي الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت صاغ عدة صور من الحجة الوجودية اختلفوا في تركيبهم عن صياغة أنسل في الجزء الخامس من عمله الخالد التأملات Meditation. ديكارت بيقول مجرد حقيقة أني قادر على إنتاج من خلال أفكاري كائن بينتمي إليه كل شيء أنا قادر على استيعابه وتصوره أليست هذه حجة أخرى تثبت وجود الله؟ بكل تأكيد فكرة الله أو كائن كامل العظمة والكمال فكرة أجدها بداخلي مثلها مثل أي فكرة بديهية أخرى كالأشكال والأرقام وفكرة أنه دائم ضروري الوجود واضحة ومحددة بنفس صورة وضوح خواص الأرقام والأشكال بصورة أخرى ديكارت بيحاول يجادل أن وجود الله من الممكن أنه يشتق من طبيعته بنفس الصورة اللي فكرة هندسية ما وتشتق من طبيعة الأشكال مثلا مساحة زوايا المثلث بتشتق من شكله ديكارت اقترح ان مفهوم الله هو وجود كائن تكامل العظمة والكمال بمعنى انه يبدو انه افترض ان الوجود اسناد للكمال وبالتالي لو مفهوم الله لم يحتوي على فكرة الوجود من غير الممكن ان الكائن ده يكون كامل الكمال لانه بيفتقد صفة من اسنادات الكمال في وجهة نظر ديكارت وبنفس الصورة فكرة ان في كائن متكامل الكمال غير موجود فكرة غير بديهية 
وبالتالي طبقا لطبيعته الله موجود لكن الفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنتس شاف إشكالية في جدلية ديكارت وجادل أن ديكارت ما أكدش اتصاق فكرة الكائن كامل الكمال سوبريملي بيرفكت وشاف أن بدون إثبات اتصاق هواص الكائن كامل الكمال بتفشل الحجة الوجودية لايبنتس شاف أن الكمال من المستحيل تحليله بالقدرات البشرية العقلية وبالتالي هيكون من المستحيل تمثيل وإثبات أن كل صور الكمال غير متسقة مع بعضها ومن هنا جادل أن كل صور الكمال من الممكن تواجدها مع بعضها في كائن واحد وبالتالي تصبح حجة ديكارت صحيحة لكن عالم المنطق والرياضيات النمساوي كارت جودل طرح أحد الصور الأولى من الحجة بشكل منطقي رسمي الحجة اللي قدمها جودل متسقة منطقيا بناء على قواعد منطق الموجهات مدال لوجيك واستخدم فكرة الخواص properties لاستنتاج إثبات وجود الله الحجة من الممكن صياغتها كالآتي واحد الكائن سين هو الله فقط في حالة أن خواص سين الأساسية خواص أساسية إيجابية essential positive property اثنين ألف هو جوهر essence سين فقط لو لكل خاصية به سين بيمتلك به بالضرورة فوجود سين يستتبع به ثلاثة سين موجود بالضرورة فقط لو كل جوهر من سين ممثل بالضرورة المسلمة واحد لو كانت خاصية إيجابية positive property إذا نفيها غير إيجابي مسلمة اثنين أي خاصية تستتبع entail خاصية إيجابية لابد إنها هي كمان تكون إيجابية مسلمة ثلاثة خاصية أن تكون مثل الله لابد أن تكون خاصية إيجابية مسلمة أربعة لو الخاصية إيجابية لابد أن تكون إيجابية بالضرورة مسلمة خمسة الوجود بالضرورة necessary existence إيجابي مسلمة ستة لأي خاصية ميم لو كانت ميم إيجابية إذا ميم بالضرورة خاصية إيجابية فرضية واحد لو خاصية إيجابية لابد إنها متسقة أي قابلة للتمثيل نتيجة واحد خاصية أن تكون مثل الله متسقة لأنها إيجابية من مسلمة ثلاثة فرضية اثنين لو كائن على صورة الله إذا خاصية مثل الله جوهرية في الكائن فرضية ثلاثة بالضرورة خاصية مثل الله قابلة للتمثيل ما تقلقش هوضح لك الجدلية جودل عرف فكرة مثل الله God like على إنها امتلاك كل الخواص الإيجابية جودل ما عرفش معنى الخاصية الإيجابية واقترح إن فكرة الخاصية الإيجابية من الممكن فهمها في إطار الجماليات استاتيك والأخلاق مورال أو على إنها غياب سمات ضرورية من الكون وحصر من محاولة فهم الإيجابية على إن الكائن أخلاقيا مورالي أو جماليا استاتيكلي خير لأن ده هيقود لتفسير خواص وسمات سلبية بدل من كده اقترح إن الإيجابية في الله لابد أن تفسر على إنها كمال الكمال خير نقي مطلق بدون أي سمات سلبية جدلية جودل متسقة طبقا لقواعد منطق الموجهات أي إن النظرية بتستنتج من المسلمات وبالتالي معظم النقد الموجه لنظريته ركز على المسلمات أو الفرضيات اللي طرحها في الحقيقة في عدة صور حديثة من الحجة بتستخدم منطق الموجهات بصورته الأخيرة المتطورة صغها فلسفة الدين في السنوات الأخيرة من أمثال الفيلسوف الأمريكي تشارلز هارتشر والفيلسوف الأمريكي نورمان مالكوم وآخرين غيرهم مش هيتسع المجال لتغطيتها هنا لكننا هنرجع نناقشها بقدر أكبر من التفصيل في حلقات سلسلة المنطق 